എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പൊന്നു അതിരാജ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കിടക സീരീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്നലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫെയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലും പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കർക്കിടക സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫോർ എവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി മഴക്കാലം ആയി നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം സുഖ ചികിത്സയിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തലയിലൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാച്ചിയ എണ്ണയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവസവും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷാമ്പൂവിൻ്റെയോ കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ എണ്ണകൾ ഇങ്ങനെ പലതവണ മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മൾ എണ്ണ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളൊരു എണ്ണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുക അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എണ്ണയിലോട്ട് മാറുക എന്നിട്ട് ഫോർ എവർ ഈ ഒരു എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആൺ പെൺ ഭേദം ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കുള്ള സംശയമാണ് ദിവസവും തേച്ച് കുളിക്കണോ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും തേച്ച് കുളിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ തല കുളിക്കുന്നോ വേണോ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ചിലർ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ തല കുളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ദിവസവും കുളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദിവസവും തേച്ച് കുളിക്കുമ്പം അതൊരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തലയിലൊന്ന് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉണർവാണ് എല്ലാ ദിവസവും തലയിലൊക്കെ എണ്ണയിട്ട് കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നും ഈ എണ്ണ ഇട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ ഷാമ്പൂ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ താളിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പകരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊന്നു അതിരാസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതുവരെ തന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മറക്കാതെ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ കന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ സംസാരിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇവിടെ പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴ
ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഉലുവ ആദ്യമേ ഇടുന്നു ഉലുവ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയൊന്നും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ സത്തും കൂടെ കിട്ടുന്നൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാച്ചി കാച്ചുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കരുത് തീ കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉലുവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ മൂപ്പാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അത് അതിൻ്റെ മൂപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അൻപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ളി വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെന്ത സമയത്താണ് ഞാനിവിടെ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കറിവേപ്പില കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തുളസി ഇലയാണ് തുളസിയിലയുടെ കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തുളസിയുടെ ഇല നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചതലുള്ള നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എലോവേര കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഉലുവ കറിവേപ്പില ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എണ്ണ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ആഡ് ഓൺ ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിലേ അമ്മയൊക്കെ കാച്ചുന്ന ഒരു എണ്ണയാണിത് നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആയി വരാനായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ ഉള്ളിയുടെ ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എലോവേര നമ്മൾ ശരിക്കും ജെല്ലാക്കി എടുത്തപ്പോഴേക്കും വെള്ളം പോലെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു എണ്ണയുടെ കൂടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ എണ്ണയായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാച്ചുന്ന ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലോവേരയുടെ വെള്ളം വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേറെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതതൊന്നും അല്ലാതെ സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എണ്ണയായിട്ട് മാറി ഇപ്പം ആ ഒരു പദപദപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ട് എണ്ണയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നരാടൻ ദിവസമാണ് തലയിൽ എണ്ണ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കോമ്പ് വെച്ചൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് തലയിൽ എണ്ണയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തലയിൽ എണ്ണയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ റൂട്ടെടുത്ത് റൂട്ടെടുത്ത് ഓരോ സ്പേസ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കണ്ടോ തലയിലൊന്നും ഒട്ടും താരനില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയിൽ താരനോ അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്കളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒന്നരാടൻ ദിവസമാണ് എണ്ണ തേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും എണ്ണ തേക്കാം ഞാൻ എണ്ണ ചെയ് എണ്ണ തേക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഴയൊരു ബേബി ഷാമ്പുവിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ എണ്ണ കുലുക്കിയിട്ടും വേറെ ഒരു തരത്തിലും എണ്ണ മിക്സ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു
പിന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചോറിൻ്റെ കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞി വെള്ളമല്ല ഇന്ന് ചോറുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കറിവേപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും മുടി കൊഴിച്ചിലിനും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് എല്ലാവരും മടിയന്മാരാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കും കേടാവൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പാക്കാക്കി എടുക്കാം ഉലുവയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടത് ഉലുവയും കഞ്ഞി വെള്ളവും കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവൊന്നും കിട്ടാനില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഉലുവയും കഞ്ഞി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും പാക്ക് പാക്കാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നം പിന്നെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ അത് നല്ലതാണ് ഉലുവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിയിട്ടേ ഇല്ല ഒട്ടും പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ താളിയുടെ ഇലയും പൂവും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഉലുവയും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൈ ഇട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് കൈയൊക്കെ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് കേടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ജഗ്നകത്താണ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൈ ഇട്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എളുപ്പപ്പണിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മുഖത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പാക്ക് ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മുറുതാവിലാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കാറുള്ളത് മുറുതാവിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷേ നീരിറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണ് തന്നെ മുറുതാവിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം പാക്കാക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാലും മതിയാവും ഇത് ബാത്റൂമിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ റൂട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ഒരു തണുപ്പും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിലല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് മുടിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഷാമ്പു ആയിട്ടും കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോർഷൻ പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ഇട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പാക്ക് ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ തലയ്ക്കകത്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ എണ്ണയോ പാക്കോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അത് ഉണങ്ങി പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ മുടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പാക്കാക്കിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാക്കാക്കിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഹത്തൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാനില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തലയിൽ പാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ദേഹത്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് തല കുളിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലൊരു ധാരണ വേണം പാക
അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വയ്യ ഏതാണ് നല്ല ഷാംപൂ എന്നുള്ളത് എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാംപൂ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീദി അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഷാംപൂ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ഒരു ഗുണം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോറിയലിലെ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കളറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം ലോറിയലിലെ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹെയർ ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കണ്ടീഷണറും ഷാംപൂൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറും എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത് വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പേജുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് അതിൽ സൈൻ ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ലവ് യു